Ciao a tutti da Ivan, oggi sono qui come vi avevo promesso con l'Asus Transformer e l'Asus Transformer Prime. Il Transformer è la versione Wi-Fi eh, 16 giga, il Prime è la versione 32 giga Wi-Fi. Eh, vi faccio subito notare la differenza di eh, gradazione cromatica dei due display. Nonostante sia impostato il solito sfondo, eh, abbiamo nel Transformer, il primo modello, una gradazione dei colori più eh, corretta, più fedele. Di là abbiamo invece una dominanza di verde, non che sia evidentissima, però se messa a confronto eh, a fianco con i due display si vede che comunque una piccola dominanza di verde il Prime ce l'ha guardiamo un attimo le, impo scusate, le impostazioni del, del display di entrambi siamo in automatico mettiamo un attimo al massimo ok siamo al massimo per entrambi anche se poi nel, nel Prime abbiamo la possibilità di attivare la funzione IPS che eh, nel primo Transformer non c'è comunque come potete vedere di qua abbiamo sicuramente dei colori più eh, fedeli soprattutto sui bianchi di qua abbiamo un bianco migliore Guardiamo se attivando per caso l'IPS le cose migliorano. Migliora la luminosità, eh, i contrasti tendono un po' a bruciare sulle alte luci, però abbiamo sicuramente sul Prime una maggiore luminosità e questo porterà dei benefici eh, durante la visione o la lettura di libri quindi, o la visione di film sotto la luce quando siamo in giro quando siamo al mare eccetera eccetera questo però non cambia che i colori sono eh, decisamente più fedeli e anche più brillanti nel primo eh, transformer se guardiamo anche zoom un attimino giusto per è un po un problema con due tablet volevo farvi vedere le icone di opera il browser che è questo di qua abbiamo un rosso più eh, acceso di qua abbiamo un rosso mm, non purissimo nemmeno poi così eh, brillante come colore quindi come display diciamo che una maggiore luminosità per il prime quando attiviamo la funzione ips ma dei colori più fedeli nel primo transformer per quanto riguarda le dimensioni eh, sono abbastanza simili tranne che per lo spessore allora abbiamo nel il transformer è leggermente eh, più corto ma è leggermente più più alto lo spessore invece non c'è eh, minimamente proporzione anche se eh, questa riduzione delle dimensioni ha portato l'eliminazione di una uh, porta usb nella tastiera che nel primo transformer ne avevamo una qui avevamo per chi ce l'ha ce l'ha ancora e una qua quindi nella tastiera del transformer il primo avevamo due porte usb come vedete di qua la porta usb è stata eliminata e abbiamo solo la porta usb sulla parte destra sono rimaste nel, nel prime l'entrata per la memoria sd classica 
di qua abbiamo per la micro e abbiamo la micro HDMI che nell'unboxing avevo parlato di mini HDMI ma invece è una micro HDMI scusate per l'errore il tasto di uh, accensione e spegnimento e stand by nel transformer lo abbiamo qua nel prime invece è stato spostato nella parte uh, superiore secondo me era più comodo nel transformer perché quando lo andiamo a impugnare sicuramente con il dito riuscivamo ad andare a mm, cliccare qui invece bisogna spostare la mano e andare nella parte superiore scusate con le mani telecamera due tablet fare entrare tutto non è uh, semplicissimo diciamo che questa recensione sarà un po uh, avventurosa in diversi mi hanno scritto <coughs> scusate mi hanno chiesto se la tastiera è utile fondamentale comoda eccetera eccetera allora la con la tastiera si può gestire completamente eh, il tablet in entrambi uh, abbiamo il tasto home il tasto back tutte le funzioni che comunque eh, si hanno nel touchscreen uh, è comoda quando dobbiamo scrivere dei testi abbastanza lunghi ma è un scomoda se dobbiamo eh, navigare spostarci nel menu perché indubbiamente con il touchscreen eh, si fa molto prima questo non cambia che comunque quando è, il tablet è inserito nella sua eh, dock ehm, si può utilizzare ugualmente il touchscreen anche se viene un po meno naturale andare a eh, usare il touch quando abbiamo le mani sulla tastiera la parte molto comoda eh, sono due sostanzialmente una come supporto cioè proprio come aggancio per, per appoggiarci esempio settimana scorsa io ero in aereo eh, con il tablet eh, inserito nella sua tastiera mi sono appoggiato eh, il tablet sulle gambe e mi sono visto un film eh, tranquillamente di quasi due ore senza nessuna fatica se eh, non ci fosse stata questa tastiera eh, che uh, funziona anche da supporto uh, avrei dovuto tenere in mano per due ore il, uh, il tablet anche perché appoggiandolo sulle mani praticamente uh, la posizione diventerebbe uh, questa la visione non è uh, ottimale soprattutto nel transformer nel prime abbiamo un angolo di visione sicuramente migliore però comunque mh, io, almeno io preferisco sempre avere un, un display uh, rivolto verso gli occhi che un display pari dove devo abbassare gli occhi per andarla a vedere quindi soprattutto comodo per il fatto del, di appoggio una sorta di stand uh, altra funzione molto uh, importante della tastiera sono le, i collegamenti usb e sd anche se <coughs> scusate non so uh, quanto potrà essere utile se non per andare a caricare le foto che sono state scattate con un'eventuale macchina fotografica però le porte usb sono comode eh, leggono entrambi qualsiasi tipo di eh, penna usb o di hard disk formattato in FAT32 o una NTFS eh, quindi eh, la tastiera serve soprattutto per ampliare i collegamenti con le varie periferiche eh, soprattutto però la tastiera è comoda per la seconda batteria come vedete ci sono due indicatori, ora sono due widget diversi, però comunque la funzione è solita. La batteria del, della tastiera non fa altro che andare a caricare la batteria del, del tablet, quindi è un carica batterie portatile. Uh, il Prime non sono ancora riuscito a, a spremerlo a fondo come batteria, uh, però comunque ho visto che diciamo utilizzandolo due o tre ore al giorno io ho fatto 5 6 giorni prima di andarlo a ricaricare sto parlando utilizzando batteria del tablet e batteria del, della tastiera nel transformer eh, sicuramente ha un pelo di autonomia in più eh, però ha anche una, una luminosità minore Ora non so se qui dal, dalla ripresa si potrà vedere, comunque mettendo tutto al massimo la luminosità, attivando la funzione IPS nel Prime, si ha una luminosità maggiore che quando si è in ambienti con parecchia luce insomma, eh, serve abbastanza. Quindi autonomia siamo più o meno lì e lì. 
il GPS io l'ho provato, eh, non ho avuto assolutamente problemi, mi ha fatto il fix in, la prima volta in una trentina di secondi, poi le volte successive non ho avuto assolutamente nessun tipo di problemi. Ho tolto le tastiere per concentrarci un po' di più proprio sui due tablet, purtroppo nella ripresa non ci stanno eh, tutte e due in maniera ottimale, comunque eh, andiamo un attimo avanti. Eh, parliamo un attimo dei materiali, decisamente un passo in avanti per il Prime che è eh, tutto in una lega eh, metallica, Uh, purtroppo anche il retro trattiene molto le uh, ditate, le impronte, uh, a differenza del primo Transformer che uh, essendo in plastica diciamo, non, uh, non si vedono le ditate, però come materiali qui abbiamo della plastica che in alcuni punti uh, è un po' flessibile. Di qua abbiamo sicuramente un passo uh, in avanti. A livello estetico il, il Prime eh, non è altro che un, uh, un iPad uh, in 16 noni eh, nella versione black. Eh, nel retro invece comunque Asus è dato un po' da fare con questo materiale che ha un, uno stampo uh, a righe circolari. Anche i tasti sono di buona fattura, comunque nel complesso direi eh, un ottimo lavoro da parte di, di Asus come materiali. Indubbiamente eh, si poteva sforzare un po' di più per quanto riguarda il, il design eh, Asus. Eh, come dimensioni ve l'ho detto, il peso indubbiamente a favore eh, sia senza tastiera che con tastiera a favore del, del Prime. Passando invece al sistema operativo, purtroppo nel primo Transformer Asus non ha ancora rilasciato uh, Ice Cream Sandwich e quindi uh, su abbiamo l'ultima versione ufficiale che Asus ha rilasciato e quindi si parla della 3.2.1. Uh, forse avrei dovuto attendere un attimo ad aggiornare il Prime che uh, appena aperto dalla sua confezione montava anche lui la 3.2.1 eh, ma la mia curiosità di provare eh, ice cream sandwich su un tablet era troppo forte quindi l'ho aggiornato eh, immediatamente e questo sicuramente renderà la recensione un po' eh, impari eccoci queste sono le due uh, versioni ora sicuramente il uh, transformer necessita di ICS al più presto perché comunque come hardware nonostante sia il vecchio Tegra uh, ancora molto da dire e uh, parere personale Ice Cream uh, sarà un po' come è stato Windows 7 sui computer, cioè uh, secondo me potrà dare mh, uh, ancora vita a prodotti che iniziano a essere magari un po' datati, anche se magari uno dice datato, l'ho comprato da 8 mesi, però nel campo della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda smartphone e tablet, 7-8 mesi sono, uh, iniziano a essere un bel periodo. Sono straconvinto che il Transformer uh, con Ice Cream sarà un ottimo prodotto. Uh, perderà un attimino quei piccoli laghettini che, che ogni tanto ha, soprattutto quando andiamo sul web, che comunque dopo vi farò vedere entrambi, però anche quando andiamo a cambiare uh, le pagine, come vedete sì c'è una certa fluidità, però mh, a occhio si vede che qualche frame nello scorrimento Uh, lo perde di qua abbiamo molti più widget con un'animazione anche più uh, pesante e nonostante questo la fluidità è ottima molto molto fluido ora uh, sto utilizzando Nova Launcher che praticamente è uguale al Launcher di Ice Cream però per ci permette di andare a ridimensionare qualsiasi tipo di widget, cosa che invece di base uh, non ha. Comunque vi posso assicurare che anche con il suo launcher uh, originale 
non si hanno nessun tipo di rallentamenti tra l'altro io vi consiglio di installarlo immediatamente sul Prime eh, Nova Launcher perché a parte che è gratuito però ha un qualche funzione che ci permette di personalizzare in maniera ottimale il, il, le nostre home con la potenza del, degli ultimi tablet secondo me si, apre, eh, si aprono delle porte per quanto riguarda la multimedialità eh, quindi la riproduzione eh, video vi faccio vedere un mkv a 1080 come vedete nel uh, prime è già partito sta andando nel transformer uh, sta ancora caricando e guardiamo se me lo apre vi faccio sentire il volume che purtroppo nel Prime non è eh, proprio altissimo come potete vedere molto molto fluido anche andando a cambiare Mettiamo la lingua italiana. Ha dei buoni neri, non siamo ai livelli di, di un display di Samsung. però come vedete molto molto fluido e anche nel, nell'avanzare ok vi dicevo dell'audio che non è altissimo eh, però comunque diciamo che con le cuffie se siamo in ambienti eh, rumorosi non abbiamo nessun tipo di, di problemi Uh, se siamo a casa così l'audio diciamo che è più che sufficiente sicuramente non è adatto per andare ad ascoltarci della musica perché ha praticamente uh, zero bassi però i dialoghi ad esempio di un film si sentono bene come potete vedere invece nel transformer il solito video a, a 1080 è molto molto scattoso oltre al fatto che ci ho messo parecchio tempo a, uh, ad aprirsi ora sicuramente qualcuno potrà uh, obiettare il fatto dice ma perché stai a provare un, uh, un video a 1080 su un tablet che comunque non sfrutta quella risoluzione perché è 1220 per 800 per il semplice fatto che si può collegare questo tablet o meglio questi tablet ha un televisore eh, in full hd quindi 1920x1080 e utilizzare il tablet come un media player eh, purtroppo con il transformer questo non, non si può fare perché come vedete ci sono eh, dei grossi problemi eh, di visualizzazione vi ricordo che il prime è quello di sotto e il primo transformer è di sopra una cosa che volevo farvi vedere, io uso molto Opera sui tablet, eh, che in Ice Cream, se andiamo nelle impostazioni, eh, non abbiamo eh, in Opera la funzione del Flash Player. Praticamente con Opera su Ice Cream non si ha più il, il Flash Player, almeno per ora. Sicuramente, eh, come vedete, scusate, di qua abbiamo attiva flash di qua invece non lo abbiamo sicuramente perché eh, con ice cream opera ha qualche problema con eh, il flash non vorrei dire una stupidata ma mi sembra che fino a qualche settimana fa prima dell'ultimo aggiornamento eh, su opera su ice cream eh, 
c'era la funzione del flash player poi sicuramente c'erano qualche crash di troppo e hanno deciso di andarlo a eliminare speriamo che venga rilasciato un aggiornamento per riportare la funzione del flash anche su su opera facciamoci un attimo un giretto sul, sul web intanto così potete vedere la tastiera che è uguale apriamo il classico Repubblica in versione eh, classica e non mobile Ora che stavo provando, come potete vedere, si vede anche, almeno io dal display della telecamera lo vedo, che il bianco nel Prime in questo caso è più uh, bianco, invece il bianco del Transformer tende un po' più uh, all'azzurrino. Ora non so se è derivato da, da opera oppure se comunque in determinate situazioni uh, la funzione IPS va a modificare in maniera dinamica questo non ve lo so dire comunque prima il bianco era più naturale nel transformer ora mi sembra migliore nel, nel prime questo è il prime non abbiamo nessun tipo di eh, problemi nel scrollare la, la pagina molto molto fluida vi ricordo che questo è opera non il suo browser di serie come vedete non abbiamo problemi anche per riadattare la colonna in maniera molto 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 valida guardiamo un attimo faccio il cambio per farlo vedere meglio For, stavo guardando che forse è un discorso di luce il fatto dell'azzurro della tendente all'azzurrino Boh, non lo so, eh, anche a occhio da qua senza guardare nel display mi sembra che il bianco del Prime sia più uh, bianco. Comunque anche nel Transformer, come vedete, buona fluidità. Proviamo il Pinch to Zoom. Adattamento alla colonna. Ora vabbè, qui va in base lo zoom come è stato impostato. Comunque veloce. Uh, non abbiamo nessun tipo di problemi con entrambi andiamo a provare però il browser uh, di serie e una prova che volevo uh, fare era quella di far girare un video uh, in hd direttamente da youtube ma passando dal, dal browser e non dall'applicazione youtube faccio tutto in diretta proprio per per farvi vedere Ora apriamo in versione in versione eh, classica. Ok, io di solito uso questo video. Manteniamo il browser. impostiamolo a 1080 ora sicuramente avremo qualche 
eh, problema di caricamento perché essendo collegati alla solita eh, rete wifi come potete vedere nel transformer eh, al di là del, del caricamento comunque andava un po' a scatti aspettiamo che riparta come vedete sta avendo delle difficoltà ho cambiato le proporzioni le dimensioni nel, nel prime sta girando tranquillamente sta caricando di qua abbiamo uh, un video molto scattoso praticamente non uh, utilizzabile e uh, come vedete di qua gira fluido e di qua continua a caricare ma secondo me è talmente sotto sforzo il tutto che comunque ha dei problemi anche a caricare uh, il buffering del cache intanto che il transformer si uh, riprenda un attimino vi faccio vedere che nonostante stiamo riproducendo un video in uh, flash Stiamo, come dicevo, stiamo mm, riproducendo un video a 1080 in flash. Qualche scattino ora lo abbiamo. Nel fare il pinch to zoom, nello scroll non abbiamo problemi. Però, mi ripeto, stiamo... Uh, facendo andare un video a 1080 uh, in flash direttamente dal browser non da un'applicazione si sì, il pinch to zoom ogni tanto qualco, qualcosina dà però comunque uh, è giusto per far vedere la, la potenza del, del processore perché comunque eh, non credo che sia una cosa uh, fattibile che mentre si guarda un video uh, sul tubo e ci mettiamo a um, fare il pinch to zoom o cose uh, strane proviamo a vederlo un attimo uh, a schermo intero come vedete anche il passaggio tra uh, schermo intero sempre via browser è molto molto uh, veloce una cosa che prima non vi ho detto, sicuramente i neri sono meglio nel Prime che sul Transformer. Ok, direi che con questa prova può bastare così. Abbiamo visto che nel primo Transformer purtroppo eh, qualche problema c'è qui ancora in fase di caricamento. Diciamo che sicuramente si è eh, quasi piantato proviamo a metterlo a 480 e come vedete per magia si sblocca e il video uh, parte spero no. qui è tutto un po uh, bloccato va bene come avete visto si è messo sotto sforzo in maniera pesante ora io qui vi ho fatto vedere una cosa abbastanza uh, uh, estrema nel senso che i video su youtube dal browser si vedono uh, tranquillamente in questo caso andando intorno a video 1080 eh, si è un po' eh, incasinato il, il tutto. Qui siamo alle solite, Onicom eh, è stato un sistema operativo fatto uscire eh, troppo troppo velocemente e, e diciamo forse anche un po' eh, trascurato. Ok. Bene, non mi sto a dilungare più di tanto perché comunque ormai il Transformer è fuori da tantissimo tempo e recensioni ce ne sono state tantissime. Io l'ho preso in considerazione ora perché l'ho trovato con la tastiera a 300 euro e quindi a quel prezzo è un, un ottimo prodotto. 
eh, ora comunque ho visto che tra usato o nuovi comunque si trovano degli ottimi eh, affari sicuramente con ice cream sandwich eh, prenderà eh, ancora un po' di vita e sicuramente anche nelle prestazioni migliorerà notevolmente perché purtroppo Onecom come sapete eh, ha proprio dei limiti eh, diciamo strutturali eh, come sistema operativo per quanto riguarda il, il Prime, il Prime è un ottimo prodotto, il miglior tablet che io abbia mai provato, uh, non solo di piattaforma Android. Abbiamo una fluidità uh, che siamo ai livelli del, dell'iPad, uh, ho visto dei video che fanno vedere più fluido e meno fluido, dipende anche dalle animazioni che sono state scelte dal, dal sistema operativo. Uh, cioè se si cambia uh, l'ounce e si mettono delle animazioni diverse si hanno uh, anche delle fluidità diverse quindi io poi quello che vado a vedere è esempio che con un prodotto del genere vado su youtube collego il, il mio tablet al televisore in full hd con il mio cavettino faccio partire, uh, faccio partire il browser e mi vado a vedere un video lo voglio vedere a 1080 e ce la faccio perché se si vanno a utilizzare le applicazioni per youtube a 1080 i video non, non si vedono come avete visto un mkvo a 1080 gira alla grandissima io ho visto un film e la batteria era scesa all'incirca del 28 con la tastiera collegata che quindi andava a ricaricare ma avevo anche la luminosità al massimo con la funzione ips plus attiva quindi diciamo che uh, due o tre film si riescono sicuramente a vedere con la luminosità uh, al massimo. Il prezzo non è certo uh, economico, uh, bisogna fare due valutazioni. Se andiamo a considerare che uh, 599 euro, la versione uh, solo wifi, ma con 32 giga e la sua tastiera con seconda batteria, il prezzo non è alto perché a quel prezzo si trovano tablet magari uh, 32 giga uh, wifi ma senza tastiera. Uh, che comunque la tastiera ha un valore uh, almeno guardando la, il primo transformer sulle 150 euro circa diciamo quindi se andiamo a analizzare il tutto i 32 giga e la tastiera il prezzo non è elevato uh, secondo me è proprio sbagliata la scelta di asus di mettere sul mercato un prodotto uh, costringendo un po l'utente a comprare quello che vogliono loro perché perché secondo me dovevano fare una versione da 16 giga, solo wifi e senza tastiera, magari ai 350-399 euro, sarebbe stato un grandissimo prodotto. Lo è anche in, questo, in questa confezione, però comunque ti costringe un po' ad andare a prendere la, il 32 giga e la tastiera che magari a molti può non interessare o comunque non arrivano a quei 599 euro. Conoscendo comunque la politica uh, dei prodotti Asus, uh, ora si trova a 599 euro anche online, ma sono straconvinto che tra un mese circa, quando la diffusione sarà un po' più uh, tranquilla, quindi si, il prodotto sarà da tutte le parti, visto che ora ci sono un po' di problemi a reperirlo, uh, si potrà trovare tranquillamente sulle 500-520 euro con la tastiera attenzione a prendere le versioni import perché rischiamo di trovarci la tastiera non eh, querti ma eh, le querts cioè che abbiamo la z al posto della y che sono le versioni eh, tedesche che molti siti eh, che ho potuto contattare fanno i furbetti dicono che è querti invece essendo versione tedesca è querts comunque in uh, all'estero esistono varie versioni 16 giga con tastiera senza tastiera però a prezzi maggiori esempio in germania se si va a prendere questo kit uh, con tastiera 32 giga costa sulle 680 euro online quindi deduco che il prezzo di listino in germania per questo kit sia di 699 euro quindi 100 euro in più del, del nostro prezzo un consiglio che do a Asus nella confezione io credo che una cuffiettina 
fatta in, in Cina o in Thailandia che loro gli costerà se no 40 centesimi la potevano mettere spendere 600 euro per ritrovarsi un tablet che non ha nemmeno una cuffietta all'interno mi sembra veramente, eh, veramente allucinante eh, e considerando anche la diffusione di questi tablet e quindi non si sta parlando di un iPad dove moltissime, eh, moltissime case producono accessori per l'iPad o comunque i tablet quelli più diffusi se si vuole andare a cercare una cover, una custodia per un prodotto del genere c'è da andare su ebay e prendere qualcosa di cinese sperando che non sia la solita cinesata che dopo due giorni è da buttare via quindi sapendo di questi problemi carissima Asus mettilo dentro una, una cover o una custodia per trasportarlo tanto più che materiali bellissimi, solidissimi, fighissimi ho il forte eh, dubbio che se fatti eh, strusciare su un tavolo e tutto i graffi verranno fuori non, non da poco. Uh, Un'altra cosa che ho notato a differenza che il, uh, il primo Transformer è che, su, che sul Prime le impronte le ditate si notano molto molto di più sia nella cornice nera e soprattutto nella parte uh, posteriore. Uh, per chi mi chiedeva uh, ho il Transformer mi consigli il Prime allora a livello di hardware non, non c'è paragone unico dubbio è vedere il Transformer con Ice Cream come si comporterà quindi il mio consiglio è se siete degli appassionati della potenza senza ombra di dubbio andate sul, sul Prime se avete già il Transformer e il vostro utilizzo è quello uh, di la navigazione, vedere qualche video, ascoltare un po' di musica, qualche giochino, tenetevi il Transformer, guardate quando uscirà Ice Cream Sandwich come eh, reagirà il vostro prodotto, se avrà uh, un miglioramento, cosa che io credo soprattutto nella navigazione web, nelle parti un po' più uh, pesanti dell'utilizzo. Uh, aspettate l'uscita di Ice Cream, se poi non vi soddisferà lo stesso, potete, potrete pensare al Prime che tanto male non vi farà perché in questo lasso di tempo il prezzo sicuramente sarà un, un po' sceso con questo è tutto vi saluto e ciao anche gli amici di Battista 70 Phone ciao ciao Battista 70 Phone The Human Sensor Technology